మామిడి చెట్లన్నీ కూడా పోత పిందే కాయలతో ఉన్నాయి చూస్తున్నారు కదా మామిడి కాయలు సీజన్ కదా మనం ఇప్పుడు న్యూస్ వీడియో అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం మీరు చూస్తున్నది సిలివుగట్టు ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తేదీల్లో సిలివుగట్టు తిరునాళ్ళు జరుగుతాయి పవిత్ర పుణ్యక్షేత్ర సిలివుగట్టు తిరునాళ్ళు అనమాట సెంట్ ఆంబ్రోజ్ సెమినరీ రెక్టర్ గారు అనేటువంటి రెవరెండ్ ఫాదర్ జాన్ లియన్సిన్ గారు పంతొమ్మిది అరవై ఏడో సంవత్సరంలో సిలివుగట్టుపై ఈ సిలువుని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈయన ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే మరి గురువుగా అభిషక్తులైనారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదో సంవత్సరం ఫిబ్రవరి పదమూడవ తారీఖున ఆయన ఇండియా రావడం జరిగింది అలాగే జూన్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో మరి ఇండియా వచ్చి మరి ఆయన చనిపోయే వారు కనుగా మరి జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల రెండు వరకు కూడా ఇక్కడ గురువుగా పనిచేశారు రెండు వందలకు పైగా మరి గురువులకు తరఫీరునిచ్చారు వారందరూ కూడా ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవా పరిచయంలో భాగంగా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు ఫాదర్ జాయిన్ లేయన్సిన్ గారు మరి ఇట్లీ దేశంలోని టెగ్లియా జినోవాలో మరి సెప్టెంబర్ రెండు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో జన్మించారు మీరు చూస్తున్న జీజస్ స్టాచ్యూని మరి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇంగ్లాండ్ దేశంలో పనిచేస్తున్న వెరీ రెవరెండ్ కెనాన్ జాన్ వై బతుల్ గారు చే జనవరి పదిహేను రెండు వేల పదిహేడున ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వారి సిల్వర్ జూబ్లీ సందర్భంగా మరి ఆ సమయంలో లాజర్ పంతగాని గారు ప్యారిస్ ఫిస్ట్గా ఉన్నారు ఎంతోమంది భక్తులకు పుణ్య స్థలంగా మారింది 
గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా మనం చూసినట్లయితే భక్తులెందరూ ఈ గట్టుని దర్శించటమే కాకుండా ఎన్నెన్నో ఆత్మీయ శారీరక మానసిక మేలుని పొందటం జరుగుతా ఉంది గురువుల చదువులకు వచ్చినటువంటి బ్రదర్లందరూ అక్కడికి వెళ్ళటం ప్రార్థన చేయటం ఇదంతా కూడా ఒక మంచి క్రీ గ్రహించి గారు ఇక్కడ ఒక చిన్న సెమినేరీని సెయింట్ అమ్రోస్ మైనర్ సెమినేరీ అనేటువంటి సెమినేరీని ఏర్పాటు చేసి అక్కడ గురు తర్భీతికి వచ్చేటువంటి పిల్లలందరినీ కూడా చదివిస్తూ ఆ విధంగా వాళ్ళందరికీ తర్భీదినిస్తూ అదే రీతిగా ఈ సిరువుది గట్టి దగ్గరికి ప్రార్థనల కోసం తీసుకుని వెళ్లటం జరుగుతూ ఉండేది మరి ఈనాడు అది వేలాది మంది భక్తులకు అది నిలయంగా ఉంటూ ఉంది ఎంతో కూడా నేను వీడియో తీసుకుంటూ వెళ్తున్నాను లక్కీ గడ్ నన్ను షూట్ చేస్తున్నాడు ఓకే అక్కడ చూస్తే మాత్రం భలే ఉంది సీనరీ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంది సన్సెట్ టైం పై వరకు ఎక్కారుగా ఓపిక ఎట్లా ఉంది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు టైం చూస్తే సిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడైతే మేము పైకి ఎక్కుతున్నాము మనమైతే ఇప్పుడు ఎక్కేసాం ఇంతకుముందు మేమైతే స్వీటీ లక్కీ నేను ముగ్గురు అయితే ఎక్కడం జరిగింది అది కూడా వీడియో పెడతాను ఎప్పుడు షూట్ చేయడం అయితే జరిగింది కానీ నేనైతే షూట్ చేసింది పెట్టలేదు ప్రస్తుతం అయితే మేము ఎక్కేసిన తర్వాత ఈ వీడియో నెక్స్ట్ ఆ వీడియో కూడా కలిపి క్లబ్ చేసి పెడతాను ఓకేనా లక్కీ ఈవినింగ్ సిక్స్ అయింది కనుక ఈ వాతావరణం ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంది చూస్తున్నారు కదా జనాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నారు అన్నీ కూడా లైటింగ్స్ అవన్నీ కూడా షాప్స్ అలాగే ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాలు అనమాట 
ఎంతో అద్భుతంగా రమణీయంగా అయితే ఉంది ఇప్పుడైతే మనం ఎక్కేస్తాం ఆల్రెడీ హాఫ్ హాఫ్కి ఎక్కేసాము ఇంకా సగం అయితే ఉంది మనం పైకి ఎక్కేసి మొత్తం కూడా చూసేద్దాం డ్రోన్ అనేది మనం ఫ్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ మరి చీకటిగా ఉంది ఎంతవరకు అయితే మనకి వ్యూ కనిపిస్తుందో తెలియదు కానీ మొత్తం మీద అంతా కూడా మనం చూద్దాం అనమాట చూస్తున్నారు కదా సూపర్గా అయితే ఉంది ఈవినింగ్ అయినా కానీ ఎరగ తీసేస్తుంది సీనరీస్ మాత్రం మనం చూడవచ్చు చాలా బాగా అయితే ఉంది టీవీలో యూట్యూబ్లో వస్తుంది చూసుకోండి యూట్యూబ్లో వస్తుంది చూసుకోండి అండి చూడండి కొండకి ఇటువ ఇరువైపులో ఇక్కడ గుర్రపడే కానీ ఉండేదంట అక్కడ ఎప్పుడు కూడా వాటర్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు కొండకి ఇటువైపు అయితే ఈ విధంగా ఉంది మనం దూరంగా చూడొచ్చు ఇదంతా కూడా నాకు తెలిసి ట్రిపుల్ ఐటీ అనమాట అదంతా కూడా ఇలా చూస్తే మీద పైకి అయితే రావటం జరిగింది కష్టపడి సాల్వ్ చేస్తుంది డ్రోన్తో అయితే షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడైతే గాలి విపరీతమైన గాలి సౌండ్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇది సూపర్గా అయితే ఉంది ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా అయితే ఉంది మనం చూడవచ్చు
బాగా చేపడిపోయింది సెవెన్ అయిపోయింది అయినా కానీ కెమెరా మాత్రం బాగానే వస్తుంది చూడొచ్చు ఇదంతా కూడా చేపడిపోయింది మొత్తం మీద సిలివ్ గట్టు తిరిగినాను అనమాట
నేను అతనిని ఆపదలలో ఆదుకొందును అతనికి కీర్తిని దయచేయుదును నేను అతనికి దీర్ఘాయువును ప్రసాదించును దేవుని యొక్క కృప అనుగ్రహాల చేత రూపొందించాలని ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను కనబరుస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడికి విచేసినటువంటి విచారణ గురువులు కూడా చాలా శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉన్నారు అందువల్ల ఈ పూజలో మన విచారణ కర్తల కొరకు మేత్రానులు మన మేత్రాసనం అలాగే ఈ నూసివీడు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి కథోలిక సంఘస్థల కొరకు ఇతరుల కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇదే సందర్భంలో దివంగతులైనటువంటి పూజలు పదలేయించిన గారిని కూడా మనం స్మరణ చేసుకోవాలి ఆయన నడిచినటువంటి విధానం జీవించినటువంటి విధానం చూపించినటువంటి మార్గం ముఖ్యంగా గురువులైనటువంటి మాకు చాలా ఆదర్శం ఇక్కడ మా అందరికంటే పెద్దవాడు బల్జర్ ఉన్నాడు తర్వాత నేను తర్వాత డేవిడ్ తర్వాత మరిదాసు మిగతా గురువులు ఉన్నారు వాళ్ళకంత ప్రత్యక్షంగా తెలియకపోయినా లెంచిని ఫాదర్ గురించి మాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సిల్వను పెట్టడానికి దేవుని యొక్క ఆత్మ ప్రేరణ దాని మూలంగా ఇక్కడ సిల్వను ప్రతిష్ఠించడం చాలా సంవత్సరాలు అది మరుగున పడటం అలా దేవుడు దానిని పునరుద్ధరించడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటిది ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశం ప్రార్థన చేసుకోవడానికి ఒక అనువైనటువంటి స్థలం దేవునితో గడపడానికి ఒక స్థలం ఇది అందువల్ల ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా ఇది ఒక గొప్ప దీవనకరమైనటువంటి స్థలం బైబుల్లో స్థలానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని స్థలాలను దేవుడు ఎన్నిక చేసినట్లుగా మనం బైబుల్లో చూస్తూ ఉంటాం అలాగే దేవుడు ఎన్నిక చేసినటువంటి స్థలంగా ఒక పుణ్యస్థలిగా మనం దీనిని భావిస్తూ ఉండాలి అంచెలంచెలుగా ఆ సిల్వ నాదుని వంత చూడాలి పొడిచిన వారు ఏ విధంగా ఆయన వంత చూశారో తెరవబడినటువంటి ఆయన గాయం నుండి ఆయన హృదయం నుండి పాప క్షమాపణ పొందారు దేవుని చేత వాళ్ళు ఆలింగనం చేసుకోబడ్డారు మనము కూడా మన బలహీన సమయాలలో శోధన సమయాలలో ఆ సైతానికి లోబడకూడదు మనం విన్నటువంటి మాట జిత్తులు మారిది క్రీస్తును గూర్చి దేవుడు ఈ రెండు మాటలు చెప్పాడు ఆత్మ దేవుడు పావుల రూపము నా దిగువచ్చిన తర్వాత ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క బిడ్డలం ఎంత ప్రియంగా దేవునికి ఎంత ప్రియంగా దేవునికి సన్నిహితంగా ఉంటున్నాం అనేటువంటిది ఈ తపస్కాల దినాలలో ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడున్న గురువులు మఠవాసులు అందరం కూడా ఎంత ప్రియముగా ఉన్నాము దేవునికి ఈయనను కూర్చి నేను ఆనందించుచున్నాను దేవుడు నన్ను చూసి ఆనందిస్తున్నాడా విచార పడుతున్నాడా నెహమయా గ్రంథములో ఎజరా నెహమయాలతో ఒక మాట చెప్తాడు నెహమయా చెప్తాడు 
దేవుని యొక్క సంతోషము మనకు మనలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని చూసి దేవుడు సంతోషిస్తాడట ఏలిన వారు మీతో ఉందరుగాక మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము ప్రభు అయిన దేవా పావన పిత సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర రహస్యము జోసఫ్ రాజారావు పీఠాధిపతిని తదితర పీఠాధిపతులను గురువులందరినీ మీరు ఇంకా కిందకి దిగిపోయాం కొండ మీద నుంచి న్యూస్ వీడ్లోనే 
డిన్నర్ చేసాం అక్కడ నుంచి ఇంకా బయలుదేరిపోయాం రిటర్న్ టు విజయవాడ రిలయన్స్ స్మార్ట్ చూసారు కదా నువ్వు చూడు కొత్తగా ఓపెన్ చేశారు చాలా పెద్ద స్మార్ట్ బజార్ అనమాట సిలుగట్టుపై రాత్రి అంతా కూడా బుర్రకథలు మరి నాటికలు ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం